அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் என் பேர் ஸ்வேதா உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழியாம் நம் தமிழ் மொழியை பற்றி உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் கடவுள் மனிதனுக்கு தந்தது கீதை மனிதன் கடவுளுக்கு தந்தது திருவாசகம் மனிதனே மனிதனுக்கு தந்தது திருக்குறள் அவ்வுலக பொதுமறையிலிருந்து ஒரு குரலை கூறி என்னுரையை துவங்குகிறேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பவ்வா செய் தொழில் வேற்றுமையான் இதன் பொருள் பிறப்பால் எல்லா உயிர்களும் ஒன்றே அவரவர் செய்யும் தொழில்களால் மட்டுமே வேறுபடுகின்றனர் இதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை இவ்வளவு பெரிய உலக தத்துவத்தை எத்தனை ரத்தின சுருக்கமாக அழகிய தமிழில் நமது பொய்யா மொழி புலவர் கூறியிருக்கின்றார் மொழி ஒரு நாகரீக கருவி அது மக்களின் அறிவை வளர்த்து உயர்த்தும் அரியதொரு கருவியும் ஆகும் மன வளர்ச்சிக்கேற்ப மொழியும் மொழி வளர்ச்சிக்கேற்ப மனமும் வளர்ச்சி பெறும் மனதின் எதிரொலியே மொழி ஒவ்வொருவரின் அறிவின் ஆழத்திலும் வேர்கொண்டுள்ளது மொழி உலக மொழிகள் பலவற்றுள்ளும் பழமைக்கு பழமையாகவும் புதுமைக்கு புதுமையாகவும் விளங்குகிறது நம் தமிழ் மொழி உலகில் சுமார் எட்டு கோடி தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழ்கின்றனர் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் துளு குடகு போன்று இருபத்தி மூன்று மொழிகள் தமிழிலிருந்து தோன்றியவை என்பது வரலாற்று உண்மையாகும் உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் மூத்த மொழியாக விளங்குகிறது நம் தமிழ் மொழி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஆத்திச்சூடியை இன்றும் குழந்தைகள் முதல் வகுப்பில் படிக்கின்றனர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த திருக்குறளை இன்றும் நாம் சொற்றுவையுடனும் பொருட்சுவையுடனும் படித்து வருகின்றோம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த தொல்காப்பியம் இன்றும் நம்மிடம் உள்ளது பொதுவாக எழுத்திற்கும் சொல்லிற்கும் மட்டுமே இலக்கணம் உண்டு பிற மொழிகள் ஆனால் பொருளுக்கும் இலக்கணம் படைத்த பெருமை நமது தமிழ் மொழியையே சேரும் எழுத்து சொல் பொருள் என இலக்கணத்தை மூன்றாக தொகுத்து ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒன்பது இயல்கள் என மொத்தம் இருபத்தி ஏழு இயல்களாக வகுத்தளித்ததும் ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரை உள்ள உயிரினங்களை அழகாக வரிசைப்படுத்தியதும் நமது தொல்காப்பியரின் தமிழை அகம் என்றும் புறம் என்றும் வாழ்வை அழகாக வகுத்தளித்ததும் இயல் இசை நாடகம் என்று மொழிக்குள்ளே மொழியை மூன்றாக வகைப்படுத்தியதும் இலக்கணத்தை எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என ஐவகைப்படுத்தியதும் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என கணக்கிட்டு அறக்கொடை கொடுத்ததும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி வலையாபதி என ஐம்பெரும் காப்பியங்களை படைத்ததும் நமது தமிழ் மொழியே இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இலக்கண இலக்கிய மரபை கொண்டுள்ள நம் தமிழ் மொழி தற்பொழுது வழக்கில் இருக்கும் ஒரு சில மொழிகளுக்கு மட்டுமே கிடைத்துள்ள செம்மொழி எனும் உயர்வை தனக்கென உரிமையாக்கி கொண்டுள்ளது தமிழை செம்மொழியாக அறிவித்தல் வேண்டும் என்ற முயற்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்தது நடுவன் அரசு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழை செம்மொழியாக ஏற்படுத்தது உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வரை கோயம்புத்தூரில் உள்ள கொடிசியா வளாகத்தில் நடைபெற்றது முதற்சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் என்று மொழியை வளர்க்க சங்கம் அமைத்த பெருமை நமது தமிழ் மொழியையே சேரும் இவற்றில் முதல் மற்றும் இடைச்சங்கங்கள் கடற்கோளால் அழிந்தன மூன்றாவதாக உள்ள கடைச்சங்கம் பாண்டியர்களின் காலத்தில் மதுரையில் கட்டப்பட்டது என்பது தமிழர்கள் நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மை நான்காம் தமிழ் சங்கம் பாண்டிதுரை தேவர் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி அன்று மதுரை மாநகரில் மலர்ந்தது ஐந்தாம் தமிழ் சங்கம் என்ற பெயரில் இணைய இதழ் இயங்கி வருகிறது இவற்றில் பண்டைய தமிழர்கள் பற்றியும் மலர்களை பற்றியும் பதிவேற்றி வருகிறது அடுத்ததாக தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் மொழிபெயர்வு சுவடி மலைவாழ் மக்கள் முன்னேற்றம் என தமிழ் வளர்ச்சிக்காக பல்முனை செயல்களை மேற்கொண்டு வருகிறது இதன் ஒரு உறுப்பாக தமிழ் இணையம் இயங்கி பிற நாட்டில் உள்ளோரும் தமிழ் கற்பதற்காக வழி வழி பாடங்கள் அதாவது ஆன் ஏர் வாயிலாக கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னை போன்ற பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் மொழியை வளர்க்க தனி ஆய்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றில் திருவள்ளுவர் ஆய்வு மையம் கிறித்தவ இலக்கிய ஆய்வு மையம் மதுரை செந்தமிழ் கல்லூரி போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கன தஞ்சையில் உள்ள தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்நாடு என்னும் எழுத்து வடிவ கட்டிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு என்னும் வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களுக்கு ஏற்ப முறையே கலைபுல கட்டிடம் மொழிபுல கட்டிடம் அறிவியல் புல கட்டிடம் சுவடி புல கட்டிடம் மற்றும் வளர்த்தமிழ் புல கட்டிடம் போன்ற கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன தமிழ்நாட்டில் தமிழுக்காக ஆற்றப்பட்ட தொண்டுகளை பார்த்தோம் அடுத்ததாக உலகில் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழும் தமிழர்கள் தமிழை உலக அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்ல மேற்கொண்ட முயற்சியை பார்க்கலாம் அமெரிக்காவில் முன்னூற்றி எண்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பல்கலைக்கழகமான ஹார்வர்ட் உலகில் சிறந்த மொழியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பதினோரு அம்சங்களை நிர்ணயித்திருந்தது அவை பழமையான மொழியாக இருக்க வேண்டும் தனித்துவமிக்க மொழியாக இருக்க வேண்டும் 
புதுமை பண்புகள் கொண்ட மொழியாக இருக்க வேண்டும் நடுநிலையான மொழியாக இருக்க வேண்டும் பெற்றோர் உறவை போற்றக்கூடிய மொழியாக இருக்க வேண்டும் கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தை போற்றக்கூடிய மொழியாக இருக்க வேண்டும் சுதந்திரமான மொழியாக இருக்க வேண்டும் எழுத்தறிவு வளமை மிக்க மொழியாக இருக்க வேண்டும் சிறந்த சிந்தனைகள் மற்றும் லட்சியங்கள் கொண்ட மொழியாக இருக்க வேண்டும் சுயமான தன்மை கொண்ட மொழியாக இருக்க வேண்டும் மொழியியல் கொள்கை அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இவையே பதினோரு அம்சங்கள் உலகில் செம்மொழி தகுதி பெற்ற ஏழு மொழிகளில் தமிழை தவிர மீதி ஆறு மொழிகள் இதில் ஆறு அல்லது ஏழு அம்சங்களை மட்டுமே பூர்த்தி செய்துள்ளன ஆனால் இப்பதினோரு அம்சங்களையும் பூர்த்தி செய்த பெருமை நமது தமிழ் மொழியையே சேரும் இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க தமிழ் மொழிக்காக ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கை அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைப்பதற்காக ஆறு மில்லியன் டாலர்ஸ் அதாவது இந்திய மதிப்பில் நாற்பது கோடி ரூபாய் தேவைப்படுகின்றது இதற்காக நமது தமிழக அரசு பத்து கோடி ரூபாய் அளித்துள்ளது மேலும் உலகில் வாழும் பல்வேறு தமிழர்கள் இதற்கான நிதியை திரட்டி கொண்டிருக்கின்றனர் சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் உள்ள சான் பிரான்சிஸ்கோவில் இதற்காக விருந்து வைத்து இருபத்தி ஐந்து லட்சம் திரட்டி கொடுத்துள்ளனர் தமிழ் இருக்கை என்பது தமிழின் எதிர்காலத்தை பற்றியது எனவே தமிழை உலக அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்ல தமிழர்களாகிய நாமும் நம் கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி